নমস্কার আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটো আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো মো নাম কৌশল শাইকা আর এই ভিডিওটোত মানে আপনাদের ডিসকাস করি এপিএসি প্রিভিয়াস ইয়ার কুয়েশন ওপর এই সিরিজটুত আমি এপিএসি প্রিলিমস আর প্রিভিয়াস ইয়ার কুয়েশন সমূহ ডিসকাস করে আছো এটি হচ্ছে পার্ট নম্বর থ্রি যদি আগের পার্ট কেটা সোনা চাই লোক আর যদি গোটে সিরিজটি একটা চাব বিচার তো হলে ভিডিওটোর ডেসক্রিপশন মানে প্লেলিস্ট লিঙ্ক দিয়ে দিন তাদের গিয়ে সিরিয়ালি ভিডিওখি চাব যদিও এপিএসির সিলেবাস আর এক্সাম পেটার্ন আগতকে সলনি হল তথাপিও প্রিভিয়াস ইয়ার কুয়েশন খুব ইম্পর্টেন্ট হয় এক্সাম পেটার্ন সলনি হলেও কুয়েশন খুব একে ধরনের আহ গতি প্রিভিয়াস ইয়ার কুয়েশন যিনি মানে কালেক্ট করবো পাইলো সেই আপনাদের ডিসকাস করি যদি ভিডিও সময় ভাল পায় বন্ধু বান্ধবীর সুবিধা শেয়ার করবো আর যদি চেনেলটি এটালে সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব করে কাশত থাকা বেলা কিন্তু প্রেস করে অল সিলেক্ট করবো যাতে আমার ভিডিও সময় নোটিফিকেশন আপনাদের পায় তার এটা ইনফরমেশন দিও যে এই সিরিজটুত আমি যা কুয়েশন ডিসকাস করে আসো এই গোটেই কুয়েশন খুব এপিএসি প্রিলিমস প্রিভিয়াস ইয়ার কুয়েশনস এই ই বুকখনের পর লোক আছে অর্থাৎ এপিএসির যে প্রিভিয়াস ইয়ার কুয়েশন মানে কালেক্ট করবো পাইলো সেই কুয়েশনখিনির সলিউশনের সঙ্গে এক্সপ্লেনেশন এড করে পেলায় এখন ই বুক বনা হয়েছে আর সেই ই বুকখনের প্রায় সকলখিন কুয়েশন আমি ভিডিও আকারে ডিসকাস করি যদি আপনাদের ই বুকখন লোক বিচার তো ভিডিওটোর ডেসক্রিপশনতে ইয়ার লিঙ্কটো পাব তাত গিয়ে লোক পড়ি ই বুকখনত এক্সপ্লেনেশন এড করা হয়েছে আর ভিডিওটো আমি টপিক সমূহ ডিসকাস করে যাব কুয়েশনটো রিলেটেড যাক টপিক থাকে সেই সমূহ ডিসকাস করে যাব সো ফার্স্ট কুয়েশনটো চাও দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশন বিলংস টু হুইট সেস এই এপি এসি টু থাউজেন্ড নাইনের প্রিলিমস এক্সামত অহা কুয়েশন যিনি অপশন দিয়ে আছে গোটে অপশনখিন যদি চাও তাহলে ডি অপশনটা কেক্ট হব ক্যালকুলার ঠিক এস বাকি যে অপশন দিয়ে আছে এইখিনি বহুত পুরোনা সময় ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশন তো কোন সময় বলে কলে ক্যালকুলার ঠিক এজ হব আর যদি ইয়াত অপশন ব্রঞ্জ এজ তো দিয়ে থাকে তাহলে ব্রঞ্জ এজ কেক্ট হব ক্যালকুলার ঠিক এজ তোর শেষের ফলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশন আরম্ভ হয়েছে যেহেতু অপশনত ক্যালকুলার ঠিক এজর আগের সময়খিনি দিয়া হয়েছে গতি ক্যালকুলার ঠিক এজটে কেক্ট এনসার হব ইয়ার উপর যদি আমি ডিটেলসত চাও তো হলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশন আর কি বলে জানা যায় হরপান সিভিলাইজেশন বলে জানা যায় কারণ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশন হরপাই হয়েছে প্রথম উদ্ধার হওয়া ঠাই গতি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশন আর হরপান সিভিলাইজেশন বলেও কোয়া হয় এই হরপান সিভিলাইজেশন ক্যালকুলার ঠিক এজ বা ব্রঞ্জ এজ সময়ের একটা সভ্যতা আসে আগে ভারতবর্ষন যেটা বৃহত্তর ভারতবর্ষ হয়ে আসে তেতিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশনের ঠাই সমূহ ভারতবর্ষতে পয়া গেছিল কিন্তু তারপর যেটা ভাগ হল বর্তমান ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশনের ঠাই সমূহ আফগানিস্তান পাকিস্তান আর ভারতের কোনো কোনো অংশ দেখা পাওয়া যায় যেহেতু ভারতের একটা অংশ পাকিস্তান আর আফগানিস্তানে পালে গতি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশনের ঠাই সমূহ আগে ইন্ডিয়াত আসে কিন্তু এটা আফগানিস্তান আর পাকিস্তানও পয়া যায় মনে রাখি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশন কোনটো এজর যদি সুধে তাহলে ব্রঞ্জ এজরও হব ক্যালকুলার ঠিক এজর সময়ত কিন্তু যখন লোক আসে চিত্র অঙ্কন করবো না জানিছিলে বা যা সিম্বল আঁকিছিল ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশনত সেই সমূহ ক্যালকুলার ঠিক এজত জনা নাছিল ক্যালকুলার ঠিক এজর শেষের ফলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সিভিলাইজেশনের আরম্ভণি হয়েছে অপশনত যদি ব্রঞ্জ এজ থাকে তো ব্রঞ্জ এজটে কেক্ট হব নেক্সট এর পিছর কুয়েশন চাও দ্য হাইব্রিড ইন্ডো গ্রীক আর্ট ফ্রম ডিপিক্টিং বুদ্ধিস্ট থিমস ইজ নোন এস এই টু থাউজেন্ড থার্টিন এপিএসি প্রিলিমস এক্সামত অহা কুয়েশন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা কোনে করেছিল গৌতম বুদ্ধয় এই গৌতম বুদ্ধর থিমর ওপর কিছু আর্ট অঁকা হয়েছিল পুরনি সময় যে উদাহরণ হিসাবে আমি লোক পড়ো গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট আর মথুরা স্কুল অফ আর্ট এই সমূহ বুদ্ধিজিমর থিমর ওপর বেস করে অঁকা কিছু আর্ট সো ইয়াত যদি কুয়েশন দিয়ে আছে দ্য হাইব্রিড ইন্ডো গ্রীক আর্ট ফ্রম ডিপিক্টিং বুদ্ধিজ থিম ইজ নোন এস যিনি অপশন আছে তার ভিতর বি অপশনটা কেক্ট হব এই গান্ধারা আর্ট সমূহ ইন্ডো গ্রীক সকলের প্রভাবত বিকাশ হয়েছিল ইয়ার উপর যদি আমি ডিটেলসত চাও গান্ধারা আর্ট সমূহ বিশেষ বুদ্ধিজিমর থিমর ওপর বেস করা কিছু আর্ট হয় আর এই আর্ট সমূহ ভারতত কুষাণ বংশর শাসনের সময় ডেভেলপ হয়েছিল যদি প্রশ্নত কেউ সুধে যে কোন রজার শাসনকালত এই গন্ধরা আর্ট সমূহ ডেভেলপ হয়েছিল ইন্ডিয়াত তেতিয়া এনসারটা হব কনিষ্ক কুষাণ রজা কনিষ্কর শাসনকালত এই বুদ্ধদেবর থিমর ওপর বেস করে অঁকা যা আর্ট আসে গান্ধারা আর্ট এই সমূহ বিকাশ হয়েছিল মনে রাখি এইখানে কথা ইম্পর্টেন্ট হয় নেক্সট ইয়ার পিছর কুয়েশন চাও দ্য গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট ইজ এ কন্ট্রিবিউশন অফ এই টু থাউজেন্ড থার্টিনের এপিএসি প্রিলিমসত অহা কুয়েশন দ্য গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট ইজ এ কন্ট্রিবিউশন অফ যিনি অপশন আছে তার ভিতর ডি অপশনটা কেক্ট হব কনিষ্ক অল্প আগত আমি ডিসকাস করে আলো যে গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট এই কার অবদান হয় যিনি অপশন আছে তার ভিতর ডিটো কেক্ট হব কনিষ্ক এই গান্ধারা স্কুল অফ আর্ট কার অবদান বলে ধরা হয় কনিষ্ক অবদান বলে ধরা হয় কনিষ্ক আসে কুষাণ বংশর এজন
মানুহৰ ওপৰত বুদ্ধ দেৱক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল মনে ৰাখিব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যন চাওঁ দা পেইণ্টিংছ অন দা ৱালছ এণ্ড চিলিংছ ইন দা অজন্তা কেভছ ডেপিক্ট মেইনলি এইটো টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনৰ এ পি এছ চি ফিলিমছত অহা কোৱেশ্যন অজন্তাৰ গুহাসমূহত যিবিলাক ৱাল আছে বা যিবিলাক চিলিং আছে সেই চিলিংবিলাকত কাক চিত্ৰিত কৰা হৈছে বা কাৰ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ইণ্ডিকেটছ ৰিলেটিং টু দ্য লাইফ অফ গৌতম বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধৰ জীৱনৰ লগত সম্পৰ্কিত যিবিলাক চিত্ৰ আছে সেইবিলাক ক'ত অঁকা হৈছে অজন্তাৰ গুহাত চ' দ্য পেইণ্টিংছ অন দ্য ৱালছ এণ্ড চিলিংছ ইন দ্য অজন্তা কেভছ ডিপিক্ট মেইনলি অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব ইণ্ডিকেটছ ৰিলেটিং টু দ্য লাইফ অফ গৌতম বুদ্ধ ঠিক আছে গৌতম বুদ্ধৰ জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যিবিলাক চিত্ৰ আছিলে সেইসমূহ অজন্তা গুহাত অঁকা হৈছে অজন্তা গুহাৰ যিবিলাক ৱাল আছে বা চিলিং আছে সেইসমূহত অংকন কৰা হৈছিল এই চিত্ৰসমূহ বিশেষকৈ পুনৰ জন্মক বিশ্বাস কৰি পেলাই অঁকা কিছুমান চিত্ৰ আছিলে আৰু বুদ্ধদেৱৰ প্ৰিভিয়াছ লাইফৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই অঁকা কিছুমান ষ্টৰি আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ হিউমেন ফৰ্মত বা এনিমেল ফৰ্মত অঁকা কিছুমান ষ্টৰি আছিলে এই ষ্টৰিসমূহক জতকা টেলছ বুলি কোৱা হয় আৰু এইবিলাক সাধাৰণতে ক'ত দেখা যায় অজন্তা গুহা এই বিষয়ে মনে ৰাখিব নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যন চাওঁ ৰাজতৰংগিনী ৰিটেন বাই কালহানা ইজ এ ষ্টৰি অফ দ্য কিং অফ এইটো টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিনৰ এ পি এছ চি ফিলিমছত অহা কোৱেশ্যন ৰাজতৰংগিনী কোনে লিখিছিলে কালহানাই ঠিক আছে ৰাজতৰংগিনীত কি লিখা হৈছিলে কালহানাই ৰাজতৰংগিনী লিখিছিলে এইটো বহুতবাৰ এক্সামত আহিছে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত সুধিছে এইটো যে ৰাজতৰংগিনী কোনে লিখিছিলে মনে ৰাখিব কালহানাই লিখিছিলে ইয়াত বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ যিবিলাক ৰজা মহাৰজা আছিলে তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰিসমূহ বা সেই ৰজাসকলৰ অন্য ৰজা মহাৰজাৰ সৈতে যি যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈছিলে সেইসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ক'ত ৰাজতৰংগিনীত ঠিক আছে আৰু লিখিছিলে কোনে কালহানাই এইখন বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ হিষ্ট্ৰি বুলিও ক'ব পাৰে কাশ্মীৰৰ ৰজা মহাৰজাসকলৰ হিষ্ট্ৰি যেনেকৈ আমাৰ আহোমসকলে বুৰঞ্জী লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে ঠিক তেনেকৈ ৰাজতৰংগিনীত কাশ্মীৰৰ বুৰঞ্জী সম্পৰ্কে পাব কালহানাই লিখিছিলে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যন চাওঁ দ্য অশোকান পিলাৰ এট এলাহাবাদ প্ৰভাইডছ ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট দ্য ৰেইন অফ এইটো টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিনৰ এ পি এছ চি ফিলিমছত অহা কোৱেশ্যন এলাহাবাদত যি অশোকৰ শিলালিপি পোৱা গৈছে সেই শিলালিপিত কাৰ শাসনৰ সম্পৰ্কে উল্লেখ আছে যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব সমুদ্ৰগুপ্ত এইটো আমাৰ কামৰূপৰ লগতো ৰিলেট আছে এলাহাবাদত যি অশোকৰ শিলালিপি আছে সেই শিলালিপিত কামৰূপৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে কামৰূপত যে বৰ্মনসকলে শাসন কৰিছিলে পুষ্য বৰ্মন আছিলে সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক ৰজা আৰু তাৰে বিষয়ে উল্লেখ আছে এই এলাহাবাদ প্ৰষ্ঠিত মনে ৰাখিব এইটো কথা আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' দ্য অশোকান পিলাৰ এট এলাহাবাদ প্ৰভাইডছ ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট দ্য ৰেইন অফ অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব সমুদ্ৰগুপ্ত এইটো টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিনত অহা কোৱেশ্যন এই শিলালিপিত সাধাৰণতে সমুদ্ৰগুপ্তৰ শাসনকালৰ সম্পৰ্কে লিখা আছিলে তেওঁৰ পলিটিকেল আৰু মিলিটাৰী যিবিলাক পাৱাৰ আছিলে সেইসমূহ লিখা আছিলে তেওঁ কিমান পাৱাৰফুল আছিলে কেনেদৰে মিলিটাৰী এক্সপাণ্ড কৰিছিলে তেওঁ সেইসমূহৰ বিষয়ে এই পিলাৰত উল্লেখ আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যন চাওঁ হু ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য গুপ্ত এম্পায়াৰ এইটো টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনৰ এ পি এছ চি ফিলিমছত অহা কোৱেশ্যন হু ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য গুপ্ত এম্পায়াৰ এইটোক লৈ কনফিউজন নহ'ব কোনোবাই কোনোবাই হয়তো শ্ৰীগুপ্ত বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু কাৰেক্ট এঞ্চাৰটো হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত ওৱান অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব এওঁক গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি ধৰা হয় হু ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য গুপ্ত এম্পায়াৰ চন্দ্ৰগুপ্ত ওৱান প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্তক গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি ধৰা হয় কিন্তু শ্ৰীগুপ্তও তেওঁলোকৰ বংশৰে আছিলে এই চন্দ্ৰগুপ্ত ওৱান শ্ৰীগুপ্তৰ নাতিয়েক আছিলে আৰু চন্দ্ৰগুপ্ত ওৱানকহে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি ধৰা হয় শ্ৰীগুপ্ত তেওঁলোকৰ বংশৰে হ'লেও তেওঁ গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি ধৰা নহয় গতিকে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰকৃত প্ৰতিষ্ঠাপক কোন হ'ব চন্দ্ৰগুপ্ত ওৱান নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্যন চাওঁ দে আৰ অনলি টু নোন এক্সাম্পলছ অফ দ্য কেভ পেইণ্টিংছ অফ দ্য গুপ্ত পেৰিয়ড ইন এঞ্চিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া ওৱান অফ দিচ ইজ দ্য পেইণ্টিংছ অফ অজন্তা কেভছ হোৱেৰ ইজ দ্য আদাৰ ছাৰ্ভাইভিং এক্সাম্পল অফ গুপ্তা পেইণ্টিং গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ সময়ত দুই ধৰণৰ পেইণ্টিঙৰ সম্পৰ্কে উদাহৰণ পোৱা যায় এটা হৈছে অজন্তা কেভছ বা অজন্তা গুহাত যিবিলাক চিত্ৰ আছে সেইসমূহ আনবিধ কি হয় যিখিনি অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব বাঘ কেভছ বাঘ কেভছ আৰু অজন্তা কেভছ এই দুইখিনি হৈছে গুপ্ত সাম্
এই হুনা ইনভেশন ফেস করেছিল এই মনে রাখি গুপ্তসলের সময়তে হুনা সকলে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল কারদিনত সেই আক্রমণ হয়েছিল কুমার গুপ্ত ওয়ান ইয়ার উপর যদি চাও তো হুনা সকল এই ফল ভারত প্রবেশ করেছিল আর তেতিয়া ভারতবর্ষর রজা আসলে কোন গুপ্ত সাম্রাজ্যর রজা বিশেষকে কুমার গুপ্ত ওয়ান তো দিনতেই হুনা সকলে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল কিন্তু সেই হুনা সকল পরাস্ত করবলে সক্ষম হয়েছিল আর তারপরে অসমেধা যজ্ঞ পাতিছিল ঠিক আছে প্রথম হুনা ইনভেশন কোনে ফেস করেছিল এই বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় আহি থাকে গভর্নমেন্ট এক্সামত কুমার গুপ্ত ওয়ান নেক্সট ইয়ার পিছর কুয়েশন চাও এভরি পার্ল ইন দ্য রয়েল ক্রাউন ইজ বাট দ্য ক্রিস্টেলাইজড ড্রপস অফ ব্লাড ফলেন ফ্রম দ্য টিয়ারফুল আইস অফ দ্য পোর পিজেন্স হু গেভ দিস ষ্টেটমেন্ট এই টু থাউজেণ্ড সেভেন্টিনের এ পি এসি ফিলিমস অহা কুয়েশন ইয়ার মিনিং টু মনে কই দিছো যে রাজকীয় যে মুকুট পরিধান করে রজায় সেই সময় কিন্তু দরিদ্র কৃষকসল চকুরপরা ইয়া দিয়ে আছে যে ড্রপস অফ ব্লাড ফলেন ফ্রম দ্য টিয়ারফুল আইস অফ দ্য পোর প্রিজেন্স কৃষক চকুরপরা তেজর টুপাল এই স্টেটমেন্ট কোনে দিছিল যিনি অপশন আছে তার ভিতর সি অপশন তো কেক্ট হব আমির খাস্রু আমির খাস্রুয়ে দিয়া স্টেটমেন্ট আসে এই আপনাদের ভিডিও তো পোস্ট করে এবার পড়ি লোক পে ইম্পর্টেন্ট হয় মানে ক্লিন করে দিছো এই স্টেটমেন্ট কোনে দিছিল আমির খাস্রুয়ে দিছিল আর আমির খাস্রু আসলে দেলহি সুলতানতর সময় এজন পয়েট আর মিউজিশিয়ান তেও ভারতের কৃষক দরিদ্রতার বিষয়ে বুঝাবলে গে দেলহি সুলতানতর সময়ত এই মন্তব্যটা আগবাইছিল কোনে আমির খাস্রুয়ে নেক্সট ইয়ার পিছর কুয়েশন চাও দ্য আইন ই আগবি ওয়াজ রিটার্ন বাই এই টু থাউজেন্ড ফোরটিনের এ পি সি ফিলিমস হওয়া কুয়েশন আইন ই আগবি কোনে লিখিছিল যিনি অপশন আছে তার ভিতর সি অপশন তো কেক্ট হব আবুল ফজল আবুল ফজলে লিখিছিল আইনি আগবি বহুতবার এই গভর্নমেন্ট এক্সামত সুদিছে মনে রাখি আইনি আগবর লেখক কোন আবুল ফজল আগবর রাজসভাত যটা রত্ন আসে সেই ন রত্নর এজন আসে নবরত্নর এজন আসে আবুল ফজল এজন রাইটার আসে কার রাজসভাত আসে এই বিষয়ে কেটেবার প্রশ্ন সুদে আকবর রাজসভাত আসে এই আইনি আগবরীখ আকবর প্রশাসনের বিষয়ে লিখা আসে আকবর কেনেদরে এক্সপাণ্ড করেছিল সাম্রাজ্য বা কেনেদরে প্রশাসন ব্যবস্থা চলাইছিল সেই সময়ের বিষয়ে উল্লেখ আছে নেক্সট ইয়ার পিছর কুয়েশন চাও হুইটস ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইউরোপিয়ানস ওয়ের দ্য লাস্ট টু কাম টু প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া এস ট্রেডার্স বাণিজ্য করবর কারণে ভারতলে অহা একবারে শেষর ইউরোপিয়ান সকল কোন আসে প্রথম আসলে পর্তুগিজ সকল পিছত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিজনেস করবলে আই পেলায় আমার ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাটে অধীন লো আসে আর এইটিন ফিফটি সেভেনের পিছত অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের পিছত সেই যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা চাই আসে সেই কার হাতলে গুছি যায় ব্রিটিশের হাতলে ডাইরেক্টলি গুছি যায় সো একবারে শেষত ট্রেড করবর কারণে বা বাণিজ্যর কারণে অহা ইউরোপিয়ান সকল কোন আসে যিনি অপশন আছে তার ভিতর সি অপশন তো কেক্ট হব ফ্রেন্স প্রথমতে আসে পর্তুগিজ সকল তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আলে অর্থাৎ ইংরাজ সকল আলে আর একবারে শেষত প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ালে বাণিজ্য করবর কারণে কোন আসে ফ্রেন্স সকল ঠিক আছে ফ্রেন্স সকল ভারতলে আসে সিক্সটিন সিক্সটি ফোরত ফ্রেন্স ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলে এটা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল সিক্সটিন সিক্সটি ফোরত ঠিক আছে এটাও কেটেবা সুদিব পে আর এওলকে আসে লাস্ট ইউরোপিয়ান টু এরাইভ ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে আজি আমি কেটামান কুয়েশন ডিসকাস করলো এইখিনি কুয়েশন আগে এ পি এস সি ফিলিমস এক্সামত আছে এইখিন যে কুয়েশন আকো আহিব সেইটো তো কব নো কিন্তু এনে ধরনের কুয়েশন আকো অহার চান্স আছে যদি ভিডিও সময় ভাল পায় বন্ধু বান্ধবী বা ভাইটি ভনীজনী এক্সামর কারণে প্রিপেশন করেছে তো সেটা শেয়ার করব আর যদি চ্যানেলটি এটা সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে লোক এই সিজটি একটা সাবর কারণে ভিডিওটি স্ক্রিনতে ওলাই আছে তাতো গে চাব বা ভিডিওটি ডেসক্রিপশন চেক করব তাতো মানে প্লেলিস্ট লিঙ্কটি দিম তাত গিয়ে গোটে সিজটি একটা চাব এই ভিডিওটি মানে আমি পুনর্লগ পাম ধন্যবাদ